всем привет! Это Алишоп Али нет, рубрика на канале Ну как-то так с Александром Морозовым. И это обзор очередной оправы, а точнее очков, сделанных по рецепту. От уже известного вам э, по предыдущим обзорам официального продавца бренда Чешма. Дело в том, что у них наконец-то малость расширился ассортимент широких оправ, включая ту, которую вы видите сейчас на мне. Оправа мало того, что полностью равная, она еще и самая широкая в предлагаемом сегменте. Фронтальная ширина заявлена 148 мм. Вы понимаете, что мимо пройти я не мог. Давайте смотреть подробнее. На поверку оказалось, что нифига не 148. Э, вернее, не так. 148, но не там. Говоря о фронтальном размере, я всегда имею в виду переднюю лицевую часть оправы, по факту несущую визуальную составляющую и являющуюся в итоге частью вашего лица. Так вот тут 148 это между петлями. Сама рамка получается 140-141. Но видимо за счет оригинального дизайна петелек смотрятся они весьма и весьма достойно. И маловатыми они не выглядят. Не могу сказать, хороши ли эти изыски в процессе пользования с практической стороны, но как выглядят, мне понравилось. Короче, мои тараканы остались довольны внешним видом, что в общем-то странно. Легкая, элегантная оправа из титанового сплава. Понятное дело, проверить никак, но вес с моими линзами всего 23 грамма. Линзы, естественно, пластиковые, но о них поговорим чуть позже. А о сплаве есть соответствующая надпись на заушнике. Ну, будем верить на слово, как говорится. Заушники, кстати, упругие и довольно хорошо сопротивляются деформации. Но на изгиб тестировать их не хочется. Также добавлю, что дизайнерские изыски петель на ощупь очень прочные. Ну и в общем сама по себе оправа не сопливая, вызывает ощущение надежности. Стяжки у этой оправы вынесены на ободок. В последнее время стал замечать часто такое расположение. На мой взгляд, это лучше, чем ситуация, когда стяжка и петля сделаны одной деталью. У меня несколько таких оправ, уже старых и затасканных. Так вот на них стяжки раскручивались постоянно. В итоге выпадают, разбиваются или теряются линзы. Нет, я не исключаю, что это мое везение. Может у всех с этим все нормально. Носовые упоры мягкие. Собственно, как и у множества других оправ, силиконовые. Оконечники заушников – это приятный полированный бесшовный пластик. Сама по себе оправа сидит очень комфортно. Продавец предлагает три расцветки данной оправы, что также приятно. Да и при такой стоимости вообще можно позволить себе не одну. Короче, оправы я остался доволен, несмотря на некое несоответствие в размере. Визуально ведь смотрится отлично. Да и сам виноват, кто мешал уточнить у продавца. Тем более, что этот продавец весьма и весьма общителен. Так что, господа, с широким профилем оправу рекомендую. Однозначно останетесь довольны. Ну, давайте, наверное, к линзам. И подозреваю, что первый вопрос, который у вас возник, почему тонированные? Выбирая линзы, я преследовал цель ненавязчиво прикрыть не так давно приобретенный дефект. Думаю, вы заметили, что глаза у меня нифига не смотрят в одну сторону. Как видите, тонировка неровная. Это градиент, что само по себе очень удобно. Сама линза коэффициентом переломления 1.61. И соответственно, среднего ценового диапазона и не самая толстая. Имею в виду среди предлагаемых продавцом. Линзы с протектором UV спектра и имеют антибликовое покрытие. Тут, друзья, я наткнулся на некую сложность. Если с демонстрацией ультрафиолетового фильтра все просто, то что касается антибликовости, вам, друзья, остается только верить мне на слово. Как это продемонстрировать, как-то недомыслил. Но поверьте, эффект присутствует. Цвет я выбрал нейтрально серый, но у продавца, кстати, имеются и цветные варианты. Ссылочки на оправу и линзы я, конечно же, оставлю под видео. Ну и резюмируя все вышесказанное, а добавить собственно особо нечего, очки у меня вызвали исключительно положительные впечатления. А косяк с размером, хотя в итоге не такой уж и косяк, доказал, что не надо лениться и стесняться и активно задавать вопросы продавцу. 
подробнее объяснять, что вы конкретно хотите получить, и будет вам счастье. В ближайшее время хочу собрать ролик по вашим вопросам о прогрессивных очках, на которые ранее был обзор. Так что следите за публикациями. Ну а я на этом закругляюсь. Всем приятного времяпрепровождения. Не забудьте подписаться на канал, пишите отзывы, задавайте вопросы. Все, пока.